வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே நான் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து டிஎன்பிசியோட நியூ சிலபஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த சிலபஸ் டாப்பிக்கில் வந்து சமச்சீர் புக்கில் சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஓல்டு புக்கு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு புக்கில் வந்து என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நியூ புக்கில் என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஓல்டு புக்கில் இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேம் நீங்கள் பிடிஎஃப்ஓவோ இல்லை புக்கோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பயன்படுது தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அமிலம் காரம் உப்பு அப்புறம் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் உயிர்கொல்லிகள் இதுதான் வந்து மெயினாக நம்ம வேதியெல்லாம் படிக்க வேண்டியது ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கை விட்டுருங்க இயற்பியலை பொறுத்தளவுக்கு கொடுத்துருக்க சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரைக்கும் இருக்க எல்லா இயற்பியல் டாபிக்ஸும் படிச்சுருங்க ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அதில் பார்த்தோம்னா அளவீடுகளும் இயக்கமும் வருது அடுத்து காந்தவியல் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்போது ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்து இந்த நாலு டாபிக் தான் நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேமு ஸோ செகண்ட் டேமில் நம்ம என்னென்ன டாபிக் படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் மூணே மூணு டாபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து செல்லின் அமைப்பு படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா செல்லை பற்றி நம்ம படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது வந்து சிலபஸில் கிடையாது ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொருட்களை பிரித்தல் ஜஸ்ட் என்னங்கிறத ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் தான் வந்து தனிமங்கள் சேர்மங்கள் இதெல்லாம் வந்து வரும் பேசிக்ஸ் வந்து இதில் தான் வரும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ரீட் பண்ணால் போதும் அடுத்து ஆற்றலின் வகைகள் மிக முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா கொடுத்துருக்காங்க விசை இயக்கம் ஆற்றல் இது மூணுமே எனது இயற்பியில் முக்கியமான டாபிக் ஸோ அதனால் இது இது ரெண்டும் நீங்கள் சிக்ஸ்த்து டேமில் படித்தா போதும் ஸோ சிக்ஸ்த்து டேம் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேம் தேர்ட் டேமில் பார்த்தோம்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த உயிரினங்களின் பல்வகை தன்மை அப்படிங்கிற டா டாபிக் நேரடியாக நம்ம சிலபஸில் இல்லை பட் அதுக்கு பதிலாக அதை நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க வைரஸ்களை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து உயிரினங்களோட பல்வேறு வகைகள் தானே அதுதான் வந்து நம்ம படிக்கணும் ஸோ நுண்ணுயிரிகள் பாக்டீரியா வைரஸ் இதை பற்றியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ஸோ அதனால் உயிரினங்களின் பல்வேறு தன்மைகள் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நமது சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து விலங்கியலில் கொடுத்துருப்பாங்க சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையியல் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக் வந்து விலங்கியலில் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரீட் பண்ணாலே போதும் அடுத்து வந்து அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லதான் ஏன்னா இது பேசிக்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணால் போதும் அடுத்து மெயினான டாபிக் ஒளியியல் ஏன்னா இது வந்து இது ஒரு டாப்பிக்காகவே சிலபஸில் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இது படித்தே ஆகணும் நான் டிக் பண்ணியிருக்க அந்த மூணு வந்து கண்டிப்பாக படிங்க டைம் இருந்துச்சுன்னா மற்றதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட்னு சொல்லி மூணு டேர்ம்க்குரிய டாபிக் வந்து என்னென்ன படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இனி அடுத்து செவன்த்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமு ஸோ செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து அன்றாட வாழ்வு விலங்கியல் பங்கு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்பு அந்த மாதிரி பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு அதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து தேவையில்லை விலங்கியலை பொறுத்தளவு நம்ம படிக்க வேண்டிய தா டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸை பொறுத்தளவுக்கு ரத்தம் ரத்த சுழற்சி இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்புறம் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையில் அதையெல்லாம் வரும் அப்புறம் நோய்கள் பற்றி மெயினாக படிப்போம் அப்புறம் விலங்குகள் தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்வு இதை பற்றி தான் நம்ம மெயினாக படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அன்றாட வாழ்வு விலங்குகளின் பங்குங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது அடுத்து மிக முக்கியமானது உணவூட்டம் இந்த உணவூட்டத்தில் எதை மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கணும் தாவரங்களோட உணவூட்டம் மட்டும்தான் படிக்கணும் ஏன்னா இந்த உணவூட்டங்கிற டாபிக் வந்து தாவரவியலில் மட்டும்தான் வரும் விலங்கியலில் வராது ஸோ தாவரவியலில் தான் உணவூட்டம் மற்றும் திட்ட உணவு அப்படின்னு 
வரும் ஸோ அதனால் இந்த உணவூட்டம் வந்து தாவரங்களுக்கான உணவூட்டம் மட்டும் இதில் படித்தா போதும் அடுத்து தாவர புற அமைப்பியல் தாவரங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கணும் ஏன்னா உயிரினங்கள் பல்வேறு வகைகள் தாவரங்களை பற்றி அதாவது வாழ்க்கை அறிவியல் முக்கிய கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ புற அமைப்பியலை பற்றி படிச்சுக்கோங்க தாவரங்களோட புற அமைப்பியல் பற்றி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் அடுத்து வகைபாட்டியல் டாபிக் நமக்கு கிடையாது சிலபஸில் கொடுக்கல அடுத்து வேதியியலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதோட பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி இயற்பியலில் வரும் ஸோ பருப்பொருட்கள் வந்திருக்கனால நம்ம இந்த வேதியியலில் இந்த டாபிக் படித்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து இயற்பியலில் மிக முக்கியமானது அளவீட்டியல் மற்றும் இயக்கவியல் இது ரெண்டுமே சிலபஸில் உள்ள டாபிக் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டேமில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ செகண்ட் டேம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ செகண்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மனித உடல் அமைப்புனா அந்த தசை எலும்பு இதை பற்றியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம படிக்க தேவையில்லை இதில் நம்ம சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டாபிக் இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்ட மண்டலம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ரத்தம் சம்மந்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க நோய்கள் வருது அந்த நோய்களுக்கான மருத்துவம் பற்றி எல்லாம் டாபிக்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ அதில் அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி படிங்க ஃபுல்லாக படிக்கிறதுங்க இதில் வந்து தசை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எலும்பு பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பல் அந்த மாதிரி நம்ம மனிதனோட உடல் அமைப்பை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அது தேவையில நமக்கு மெயின் வந்து இந்த ரத்தம் நோய்கள் மருத்துவம் சம்பந்தமா இருக்கக்கூடியது மட்டும் அதில் படிச்சா போதும் அடுத்து சுவாசித்தல் சுவாசித்தல்ங்கிறது தாவரவியல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாபிக் உணவூட்டமும் சுவாசி சுவாசமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாவரங்களுக்கு மட்டும் படிச்சா போதும் விலங்குகளுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ தாவரங்களுக்கு மட்டும் சுவாசித்தல் படிங்க அடுத்து பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள் பருப்பொருட்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் மின்னியல் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ எல்லா புக்லையும் இயற்பியல் டாபிக் எந்த டாபிக்குமே மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்காக தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து செகண்ட் டேம் அடுத்து இப்போ தேர்ட் டேம்ல என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டேமில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேம் இது இந்த தேர்ட் டேமில் சூழ்நிலை மண்டலம் ஏன்னா சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நமக்கு இருக்கு அதனால இது கண்டிப்பா படிக்கணும் சூழ்நிலை இயல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க விலங்கியல்ல ஸோ அது படிச்சுக்கலாம் அடுத்து நீர் ஒரு அரிய ஆதாரம் ஜஸ்ட் என்னென்ன டைப் ஆஃப் நீர் எல்லாம் இருக்கு நிலத்தடி நீர் ஆத்து நீர் அந்த மாதிரி அதை பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் அது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை சூழ்நிலை மண்டலம் கண்டிப்பா படிக்கணும் அடுத்து வேதி இயல்ல பாத்தீங்கன்னா எரிதல் மற்றும் சுடர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை ஏன்னா வேதியில பொறுத்த அளவுக்கு தனிமம் சேர்மம் அமிலம் காரம் உப்பு செயற்கை உரங்கள் அந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் அதுதான் நம்ம படிக்கணும் அந்த டாபிக் என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா வளரிளம் பருவத்தை அடைதல் அப்படிங்கிற டாபிக் இந்த டாபிக்கில் வந்து நிறைய இருக்கும் அதில் வந்து நம்மளோட இனப்பெருக்கம் ஏன்னா இனப்பெருக்க மண்டலம் வந்து விலங்கியலில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க தாவர இனப்பெருக்கம் நம்ம படிக்க தேவையில்லை நம்ம படிக்க வேண்டிய இனப்பெருக்க மண்டலங்கிறது வந்து விலங்குகளில் வரக்கூடிய இனப்பெருக்க மண்டலம் அதாவது மனிதனோட இனப்பெருக்க மண்டலம் தான் மெயினாக பார்ப்போம் ஸோ ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதுதான் வரும் ஸோ அந்த இனப்பெருக்க மண்டலம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வரைக்கும் வளரிளம் பருவத்தை அடைதலில் வந்து இனப்பெருக்கம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் உணவுகள் அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அது படித்தா போதும் அடுத்து தாவர உலகம் தாவர உலகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகமும் நுண்ணுயிரிகளும் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இதில் வைரஸ் பாக்டீரியா அதை பற்றி எல்லாமே வரும் ஸோ அதனால் இந்த டாபிக் முக்கியமானது அடுத்து மெயினாக தனிமங்கள் சேர்மங்கள் ஏன்னா நமக்கு சிலபஸ்லேயே தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள்னு கொடுத்ததுனால இந்த டாப்பிக்கும் படிக்கணும் அடுத்து அளவியல் படிக்கணும் விசையும் அழுத்தமும் படிக்கணும் இதில் ஒன்றே ஒன்று இந்த உயிர் பயிர் பெருக்கமும் மேலாண்மை அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா டாப்பிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் இது எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டேம்க்குரியது அடுத்து செகண்ட் டேமில் என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் செகண்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த உடல் இயக்கத்தில் ஃபுல்லாக தசைகள் எலும்பு இந்த மூட்டு இது சம்மந்தமாக தான் வரும் அது நம்ம படிக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ உடல் இயக்கங்களை பொறுத்தளவுக்கு அது தேவையில்லாத டாபிக் தான் அடுத்து காற்று நீர் நிலம் மாசுபடுதல் இது படிக்கணும் ஏன்னா இது சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையியல் சம்மந்தம் சுகாதாரம் சம்மந்தமாக வர்றது ஸோ அதனால் இது படிக்கணும் அணு அமைப்பு தேவையில்லை ஆனால் அணு அமைப்பு நமக்கு சிலபஸில் கிடையாது அடுத்து மின்னணுவியல் வெப்பவியல் இந்த ரெண்டு டா
இந்த நிலக்கரி அண்ட் பெட்ரோலியம் வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி டாபிக் குடிக்கல பட் இது ஜஸ்ட் வேணால் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயினாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இது ரெண்டு டாபிக் தான் இந்த எயித் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேமில் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட்டு டேம் இதில் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விலங்குலகம் விலங்குலகத்தை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு படிக்க வேண்டியது இனப்பெருக்க மண்டலம் படிக்கணும் அண்ட் ரத்தம் ரத்த சுழற்சி பற்றி படிக்கணும் அப்புறம் நோய்கள் அப்புறம் அது பரவக்கூடிய இதுதான் நம்ம வந்து விலங்கு ரிலேட்டடாக ஸோ விலங்கியில் படிக்கக்கூடியது அது மட்டும் படிங்க செல்கள்ங்கிற டாபிக் வந்து தேவையில்லை அது வந்து சிலபஸில் கிடையாது அடுத்து நம்மை சூழ்ந்துள்ள பருப்பொருட்கள் தூய்மையானவையா இது படிக்கணும் அணு அமைப்பு தேவையில்லை அணு அமைப்பு நமக்கு கொடுக்கல சிலபஸில் கொடுக்கல அதனால் அது தேவையில்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அடுத்து இயக்கம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது திரவங்கள் வந்து தேவையில்லை இது ரெண்டும் படித்தாலே போதும் அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் இயக்கங்கள் இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமில் படித்தா போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேமில் செகண்ட் டேமில் வந்து உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல் இந்த உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதலில் பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் வரும் ஸோ உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் அது எல்லாமே வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் படிக்கணும் அடுத்து மனித உறுப்பும் உறுப்பு மண்ட உடலும் உறுப்பு மண்டலமும் அப்படிங்கிறது வரும் இதில் வந்து ரத்தம் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதை வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை மட்டும் படிங்க இல்லை நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நாளமில்லா சுரப்பி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க சுரப்பிகள்லாம் நம்ம படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அது தேவையில்லாதது ஸோ இதில் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ரத்தத்தை பற்றியும் அப்புறம் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பத்தியும் அது சம்பந்தமா இருந்தா மட்டும் படிச்சா போதும் அடுத்து வேதி சமன்பாடுகள் ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய வேதி சமன்பாடுகள் மட்டும் படிச்சா போதும் சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய வேதி சமன்பாடுகள் அது மட்டும் படிச்சா போதும் அண்ட் ஒளியியல் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேம்ல படிக்க வேண்டியது அடுத்து தேர்ட் டேம்ல என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட் டேம் பொறுத்த அளவுக்கு தாவரங்களோட அமைப்பும் செயல்பாடுகளும் தாவரங்களின் அமைப்பும் செயல்பாடுகளும் அப்படிங்கிறது வரும் ஏன்னா இதில் தாவரவியல்ங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து வாழ்க்கை அறிவியல் முக்கிய கருத்துக்கள் அண்ட் உயிரினங்கள் பல்வேறு வகைகள் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்து அடிமையாதலும் நலவாழ்வும் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த சிகரெட்டு புகை பிடிக்கிறது அப்புறம் மது அருந்துதல் அதுக்கு அடிமையாகி அதுலேருந்து எப்படி வர்றாங்க மீண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுலேருந்து கேட்டால் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அது இது அடுத்து மாசுபடுதலும் ஓசோன் சிதைவடுதலும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது சூழ்நிலையியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல இது வரும் அதனால இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைபாடும் படிக்கணும் ஏன்னா தனிமங்களை பத்தி கொடுத்துருக்காங்களே நமக்கு டாப்பிக்ல சிலபஸ்ல தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தனிமங்கள் பத்தி கண்டிப்பா படிக்கணும் வேதி பிணைப்புகள் வந்து சிம்பிளா படிச்சுக்கிற மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து இயற்பியல் டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் வேலை திறன் ஆற்றல் இது அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால இதில் மெயின் வந்து இந்த ஆற்றல் தான் ஏன்னா ஆற்றலுங்கிறது நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க விசை இயக்கம் ஆற்றல் இது மூணு தான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காது ஸோ அதனால் ஆற்றலை பற்றி படிச்சுக்கோங்க வெப்பம் வாயு விதிகள் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இயற்பியல் விதிகள் அப்படின்னு சொல்லி என்னது பொதுவாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு ஸோ விதிகளை பற்றி நம்ம படித்தே ஆகணும் பொது அறிவியல் விதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சிலபஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ விதிகள் அண்ட் வெப்பம்ங்கிற டாப்பிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸில் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேமில் படிக்க வேண்டியது அடுத்து டென்த்தில் என்ன படிக்கணும் பரிணாமும் மூலக்கூறுகளும் மூணையும் படிச்சாகணும் கரைசல் வேதி வினைகள் தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைபாடு இது மூணுமே கண்டிப்பாக படிக்கணும் அடுத்து இயற்பியில் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லா டாப்பிக்குமே படிக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கா டாபிக் ஸோ இவ்வளோதாங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இந்த குரூப் ஃபோருக்கு நீங்கள் எந்தெந்த இது படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியாச்சு ஸோ எது படிக்கிறதுனாலும் கையில் சிலபஸ் வச்சுக்கோங்க சிலபஸில் அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு வேர்டாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டோன்ட் வே
வேஸ்ட் யுவர் டைம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் நிறைய நிறைய டாப்பிக்கை வே இல்லாத டாப்பிக்கை படித்தது வந்து வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு நான் வந்து இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதில் நான் ஏதாவது சில டாப்பிக்கை மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை மாற்றி சொல்லியிருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதை போ போடலாம் அண்ட் இனி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓல்டு புக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு ஓல்டு புக்கில் என்ன படிக்கிறது நியூ புக்கில் என்னென்ன டாபிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நியூ புக் வந்து சில புக் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேம் மட்டும்தான் இருக்கு சில கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸோ அதில் வந்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப